Hallo allemaal, welkom terug op mijn kanaal. Deze keer neem ik de geurkaarsen met jullie door die hartstikke lekker zijn voor in het voorjaar. Natuurlijk zijn er een miljoen die je kan kiezen. Ik heb daaruit natuurlijk een selectie gemaakt uit mijn eigen collectie. Ik heb nogal wat geurkaarsen zoals jullie zien. Ik vind dat heerlijk om in mijn huis te branden. Lekker genieten van heerlijke geuren. Ik neem dus weer een aantal geurkaarsen met jullie door. Ik heb er een setje verzameld. En dit is even een snel overzicht van wat ik heb verzameld aan lekkere geurkaarsen. Je ziet een aantal potten, maar ook wel was, smelttabletten en kleinere fotiefjes. Dus uh, nou, laten we maar beginnen. Ja, en laten we even beginnen met deze. Dat is van Yankee Candle van hun nieuwe lente-serie. Hun Sakura Blossom Festival serie. En dit is dan de Sweet Plum Sake. Het zijn er trouwens drie, want je hebt ook nog de Majestic Mount Fuji. En Sakura Blossom Festival. En ik heb deze drie alles laten zien in een van mijn make-up dates. Gek genoeg, het is natuurlijk geen make-up, maar af en toe vertel ik ook nieuwe geurkaarsen. Uh, die nieuw op de markt komen. Dus daar waren, deze drie heb ik daar toen van genoemd. En toen zei ik van, uh, ik, ik heb eerst dus die, die wax versies gekocht. Hè, de wax melt. Dat zijn een soort van was tabletten. Nou, je ziet dat ik ze ook al gebruikt heb. En die, ja, die zijn dus rond. Hè, dus je, die vullen dan dit hele ding. En dan snijd ik ze dus in, uh, in een stuk of drie brokken meestal. En dan smelt je dat in zo'n wassmeltbakje. Je ziet het hier ook ingevoegd. Daar ben ik het aan het smelten. Nou ja, zo ziet dat eruit. Je hebt die, die potjes heb je in verschillende soorten en maten trouwens hoor. Je hebt ze ook in allerlei kleuren van de regenboog. Dus uh, hè, dat kan je helemaal aanpassen op de inrichting van je huis. Nou, hoe ruikt die dan? Die Sweet Plum Sake, die ruikt wat mij betreft heel fruitig en heel zoet. Ik vind het eigenlijk meer zomers dan lenteachtig, hoewel het wel hun voorjaarscollectie is. En ik vind persoonlijk, je moet er echt zin in hebben. Dus voor mijzelf zeg ik dan van, nou ja, weet je, het is prima voor een keer voor de afwisseling. En ik moet wel erbij zeggen, voor zo'n wastablet heeft het echt wel goede projectie. Dus het vult toch de kamer wel goed. Vind ik wel oké okay voor zo'n wastablet, want daarmee is het dus wel heel erg betaalbaar. Hè? Want van zo'n grote kaars betaal je toch weer snel 30 euro. En dit koop je voor twee zoveel. En dat doe ik dan, als ik hem in drieën hak, drie keer mee. Ik merk wel bij deze, die zijn een stuk harder dan deze. En daar vertel ik je dan straks nog meer over. Dit is eigenlijk hun oude manier van wastabletten maken en die zijn wat zachter. Die kun je veel makkelijker zelf ook in stukken breken. En hier moet ik echt wel met een mes en dat is vervelend. Dus ik vind dit ook eigenlijk qua vorm niet zo prettig. Nou kan je het natuurlijk wel in zijn geheel dan in zo'n zo wassmelt dingetje doen en misschien is het daar ook wel voor bedoeld. Maar ik vind dat dus niet zo handig. Ik doe dat liever niet in één grote brok omdat ja, in mijn beleving moet je het eigenlijk één keer goed verhitten. Dus niet steeds smelten, hard laten worden, smelten, hard laten worden. Volgens mij gaat daar de, wordt daar de geur niet beter van. Dus dat betekent dat je als je een theelicht hebt wat 8 tot 10 uur brandt, dan is ook 8 tot 10 uur is wat je hem dan kan gebruiken. En vaak in de laatste twee uurtjes of zo ruik je hem natuurlijk een stuk minder. Dus ja, dan vind ik het eigenlijk jammer om die hele brok in één keer te doen. Want dan ben je dus wel voor twee zoveel aan het branden, zou je dan voor 8 of 10 uur doen. Terwijl als je hem in drieën hakt... Dan doe je er al drie avonden mee, dus dan is het wel echt voordelig. Dus dat, uh, dat heeft mijn voorkeur, maar dit laat zich dus niet breken en dat vind ik jammer. Even over de geurnoten voor de mensen die denken, ja, uh, wat zit er nou eigenlijk in? Nou, in ieder geval in de topnoten rode bessen, appel en roze greepvroet. Ik weet niet wat het verschil is tussen, uh, ja, misschien is dat rode greepvroet dan... Of gele, hij zal misschien ietsjes anders ruiken. En de middennoten of de hartnoten, dat is dan roos, fresia en kersenbloesem. En als basisnoten sandelhout, vanille en amandelmelk. Dus dan weet je dat, maar ik zeg al, overal vind ik het vooral zoet ruiken. Niet mierenzoet, maar echt ja, bloemig, fruitig zoet. Een beetje een licht zoete geur, dus niet dat zware oriëntaalse. En daarom vind ik het dus persoonlijk meer voor... Een keer als afwisseling. Dat is natuurlijk smaakgebonden. Hè? Die Majestic Mount Fuji. Hè, ik zal even het plaatje van de marketing erbij zetten. Dit is het etiket wat op de grote kaarsen zit. Ja, dat wordt beschreven als dat je, hè, dat moet je dan doen denken aan verse of frisse berglucht en koele waterachtige noten. En ja, dat blijkt ook wel als je naar de geurnoten kijkt. De topnoten hebben dan 
Zoals het hier dan staat, uh, kraakverse ozon en sprankelende aldehyden, bergamo en dauwachtige peer. De middennoten cactusbloem, aloe vera, appelbloesem en kokoswater. Of misschien kokosnoten, sap, weet ik niet, coconut water staat er. En als basisnoten dan amberhout, blauwe musk, theeblaadjes en cederhout. Dus al met al, ja, ik ken niet alle geurnoten individueel, dan zou ik ze niet weten te herkennen. Maar het komt mij wel heel fris over. Dus ik was hier een beetje huiverig voor, van vind ik dat dan wel lekker? En, want ik hou niet zo van dat frisse aquatische op zich. Maar deze viel me eigenlijk heel erg mee met wat het oproept aan, aan associaties. Hè? Die geurnoten en ook de kleur. Hè? Het is ook een beetje dat mistige, waterachtige, bla, een beetje dat ochtendgloorachtige, die lucht. Hè? Dat ochtendgloren bedoel ik dan. Maar ik vind dit eigenlijk ook wel wat bloemig. En ook, er zit iets, iets, iets ronds, noem ik dat altijd in. Iets romigs bijna. Dat zal toch een beetje die, op de achtergrond die, die, die kokosnootwater zijn. En misschien ook die cactusbloesem, die aloe vera. Dat heb ik ook een associatie met zalfjes en zo bij. En natuurlijk zitten al die frisse en fruitige dingen er ook wel in. Maar bijvoorbeeld ja, ozon, dat frisse van de ozon is eigenlijk gewoon frisse lucht. Hè? Dus dat is niet per se citroenerig of waterig of zo. Ja, en dan heb je nog dat amberhout. Ja, dat is ook weer wat warmer. Dus al met al vind ik deze eigenlijk lekkerder dan die. Dat had ik niet verwacht. Ik had echt gedacht dat ik dit het minst lekker zou vinden. Gewoon op basis van die noten en de naam. Maar ik vind dit dus prettiger, veel minder zoet dan dit. En toch inderdaad fris. Ja, het heeft wel wat. En ga ik dit dan in een grote pot kopen? Nee, want daarvoor is het te ver weg van mijn smaak om daar 30 euro aan uit te geven. Maar ja, zo voor de afwisseling zou ik dit nog wel een keer kopen. Of misschien een votiefje dan, als ik geen zin heb in zo'n lastablet. Dus ja, viel me mee. En dan de derde is Sakura Blossom of Blossom Festival. Nou, de naam zegt het al en het plaatje ook. Hè? Dat gaat echt over die kersenbloesem. Nou, als ik naar de noten kijk, eh, topnoten, rode bessen, appel en roze grapefruit. En nou zag ik net van, hé, hey, dat komt me wel heel bekend voor, want dat las ik net toch ook voor bij die Sweet Plum Sake. Daar kom ik zo even op terug, want het blijkt dus dat de website waar ik dit had opgezocht, dat niet goed er neer had gezet. Want die had dus bij beide geuren hetzelfde opgeschreven. Dat zie ik nu net pas. Dus ik maak dit even af. En dan kom ik dadelijk nog even terug op die wat er dan echt voor noten in zitten. Want nou ja, dit, dit, de noten die ik hierbij opnoemde zitten dus hierin. Dus je hebt dus top, rode bessen, appel en grapefruit. Midden, roos, fresia en kersenbloesem. Ja, dit is natuurlijk ook logischer dat hier kersenbloesem in zit. Ik vond het al een beetje raar hier eerlijk gezegd. En dan uh, als basis sandelhout, vanille en amandelmelk. Ziet er ook wat wittiger uit. En deze vond ik echt ruiken naar ja, een, een zware, roosachtige geur. Met best een hele grote projectie. Dus echt wel kamervullend. En echt wel een uurtje of acht duurzaamheid. Dus hij blijft echt wel geur afgeven, ook na acht uur nog. En ik vond ook wel, dat is eigenlijk de andere kant. Ik vond de topnoten ook wel een beetje aan wasverzachter denken. Dus ook wel in die zin lekker fris, maar ja, het heeft dus ook iets, iets kunstmatigs in die zin, iets synthetisch. Ik denk zelf dat dit het lekkerste is in de zomer, maar ja, dat is ook natuurlijk smaakgebonden van wat, als, welke geurtype advies, of, uh, associeer je dan met lente en met zomer. Ik heb bij lente een beetje een frisse associatie en bij zomer meer wat zwaarder. Hè? Dan zijn die bloemen allemaal veel langer aan het bloeien, dan komt het fruit ook al aan de, aan de bomen, dus dan heb je wat zwaardere geuren in de lucht. Dus dat associeer ik dan met zomer en met lente. Ja, dan moet alles nog uitkomen. Dan is alles nog groen. En uh, nou ja, vandaar. Dus ik, daarom vind ik dit, omdat het zo'n zware roze geur is. Alsof die, die roze ook al flink aan het bloeien is geweest. Ja, dan zit je in mijn gevoel meer tegen de zomer aan. Maar goed, als het dan toch lente moet zijn, dan zou ik denken mei of juni. Dat is ook nog steeds wel lente. Goed, dan even terug naar de Sweet Plum Sake. Want daar ga ik daar nu de noten van geven die er echt in zitten. Topnoten, citroensap, Japanse pruim, Fuji appel, framboos en groen. Ik weet niet wat groen dan is, maar ik denk een beetje grasachtig of zo. De basis, of de, sorry, de hardnoten of de middennoten, rode bes, zwarte vijg, mango, sake en rijstwijn. Maar volgens mij is sake toch rijstwijn. Nou ja, ik heb het ook maar van internet, jongens hè. En de basisnoten dan kokosnoothout, vanille en gerijpte merlot. Dus ik denk dat ze dan, ja, die, die merlot misschien ook wel, ja, dat is natuurlijk een druif. 
Ja, ik kan me wel eens in. Er zit dus geen uh, pruim in. Plum is pruim. Ja, ik vond, wat ik al zei, ik vond hem dus echt een beetje fruitig zoet ruiken. En dat is nu inderdaad veel duidelijker, hè? Met al die fruit wat ik heb. Oh ja, Japanse pruim zit erin in de topnoten. Ja, dus Japanse pruim, Fuji, appel, framboos, rode bes, zwarte vijg, mango. Ja, dat is allemaal fruit wat hier dan in zit. En voor de rest natuurlijk aangevuld met die andere ingrediënten. Nou, dus dat, dat matcht al beter dan met het rijtje wat ik net uh, hierbij oplas. Dus nou ja, goed, heb ik nu opgelost. Dus dit is de voorjaarscollectie van Yankee Candle. Uh, overal nog te krijgen, want het is dus net uit. Volgens mij in februari of zo is dat uitgekomen. Ja, dus je kan het overal nog krijgen, ook in grotere potten. En ik raad je dus aan van, als je het echt niet weet hoe het ruikt en je twijfelt... doe dan eerst zo'n wastabletje, want dit is gewoon niet zo duur. Twee zoveel... Dan ben je nog geen tientje kwijt en dan kun je alle drie de geuren lekker uitproberen. En ik doe er dus zeker drie avonden mee als je ze zo in stukjes hakt. Nou, dan ga ik nog even verder met dat roosachtige, want ik was geëindigd met die Sakura Blossom Festival. En die vond ik wat roosachtig ruiken. En dat, ja, hier heb ik er eentje, die heet zelfs Roos. Dat is van Woodwick, de concurrent van Yankee Candle. Het is een ander merk met een heel ander uiterlijk. Ze hebben altijd dat, dat, dat taaietje, zeg maar, ook in de kaarsen. Hè. Dus die potten hebben ook allemaal zo'n... Zo'n taille erin en dat heeft uh, ja, dat wastabletje dus ook. En dat is ook weer een wastablet en dat breek ik dan ook weer in stukken zoals jullie zien. Ik heb dat geloof ik nu ook in drieën verdeeld. Deze laat zich wel makkelijker echt breken. Hier hoef ik niet het mes in te zetten, dus dat vind ik al fijner. Nou, volgens de beschrijvingen op de website, dus echt de marketing teksten... Moet dit echt doen denken aan een grote bos rozen midden op je tafel in volle bloei. Ze geven daar ook verder geen geurnoten bij. Ik denk omdat het echt alleen maar roos of roosachtige geuren zijn. Ja, ik ben het daar wel mee eens. Het is heel erg roosachtig en daardoor voor een geurkaars ook een beetje saai. Het is niet een hele complexe geur of zo. Dus ja, als je van roos houdt is dit natuurlijk briljant. En als je er wat minder van houdt dan kan je beter misschien de wat complexere geuren kiezen waar dus roos bij in zit. Maar ook nog andere geuren. Dan, dan heb je een wat, wat, ja, misschien wat een interessantere geur. Dus ik ga hier ook niet de grotere pot van kopen. Maar ik vind het dus wel leuk om uit te proberen. Ik geloof dat ik deze als cadeautje ergens bij heb gekregen. Want soms krijg je dan als je kaarsen koopt hè, en als je dan wat meer kaarsen koopt. Soms koop ik wat meer tegelijk. Dan krijg je natuurlijk wel eens van die cadeautjes van de winkel. En dit was zo'n cadeautje, want dit is niet iets wat ik zelf zou uitzoeken. En dat geldt ook voor die waar ik daar, ja, die ga ik zo bespreken. Dus deze twee, die heb ik allebei als cadeautje gekregen. Vraag me niet bij welke winkel, want dat weet ik niet meer. Maar uh, ja, dat gebeurt dus soms. Als je, als je wat uh, dingetjes tegelijk bestelt, dan krijg je soms uh, een wastabletje. Dus nou ja, zo kun je ook weer dingen uitproberen. Dus dat is hartstikke leuk. Dit is dan van hetzelfde merk Woodwick ook de wastablet van, ja, dat heet dan Palm Leaf. Dus palmblad. Nou, volgens de beschrijving op de website is dat dan een wilderige geur van groen en een mengeling van tropische fruitsoorten. Je ziet ook het mooie groen kleurtje met ondertonen van vanille en kokosnoot. En dan geven ze als geurnoten ook tropische vruchten, kokos, vanille en groene noten. Ze hebben het niet verdeeld in top, midden en basis, maar, hè, dus daar moeten we het dan maar mee doen. Ja, als ik het zo ruik, dus zonder dat het al smelt, ruikt het lekker, maar ook wel een beetje apart. Er zit een, een, een ondertoon onder en dat zijn denk ik die groene noten, dus toch dat kruidigachtige erin. Een beetje houtachtig bijna ook. Maar dat kokos ruik ik ook wel. Het is niet overheersend, maar het geeft net even zo'n... Zo'n twist, zo'n draai aan die geur dat je denkt, ja, dat doet me toch wel denken aan de zomer ook wel. Maar ook wel aan de lente, dat komt ook wel door die groene noten, dus het heeft ook iets frissigs. Iets, ja, gaat al bijna, ja, ik wil niet zeggen wasgoed, maar dus niet fris in de zin van koud, maar meer, ja, groen fris. Dus daarom vind ik het toch wel ook, ondanks het tropische fruit wat er ook een beetje bij in zit, vind ik dat die ook wel echt geschikt is voor de lente en natuurlijk ook voor de zomer, maar... Ik heb zomerse geuren, zeg maar. Dus ik vind dit ook echt wel voor mezelf ook wel een lentegeur. Door de frisheid die die in de kamer brengt. Nou, speaking of fris, dan hebben we ook nog clean cotton. En je ziet op het plaatje ook het wasgoed al hangen. Dus het is letterlijk schone katoen hè, wat er staat. En clean cotton die heeft ook lekkere frisse noten. Het ruikt ook echt naar frisse wasgoed, wat net buiten heeft gehangen. Maar ik moet er wel bij zeggen, het is wel heel subtiel. Het heeft echt nauwelijks projectie, vind ik zelf. Dus het is geinig, het is aardig. Het is lekker om, uh, om te branden in je kamer als je, als je een beetje een muffe kamer hebt. Hij lijkt me bijvoorbeeld heel erg geschikt voor een hotelkamer of zo. Dan is dit misschien wel geschikt, want het ruikt echt wel naar frisse wasgoed... wat je net buiten hebt opgehangen gehad, dus dat is wel aardig dan. 
is beter dan dat muffen zweterig of zo, hè, wat in sommige kamers rondhangt. Maar om nou te zeggen, ik ga dit echt in de huiskamer branden of in de keuken, want, want lekker, lekker voor mijn huis. Ma. Voor mij persoonlijk niet, maar dat komt ook omdat ik een geurkaars brand, omdat ik echt geur wil ruiken. Wat ik ook wel in diezelfde, echt een beetje frissige categorie vind vallen, is Calm and Quiet Place. Met als topnoten mandarijnblad, middennoten jasmijn en zederhout, basis patchouli, sandelhout en amber musk. Ja, het is echt onverwacht lekker. Het is zoetig. Dat zal ook die, die patchouli en die amber musk zijn in de basisnoten. En ook die jasmijn is natuurlijk best een zware bloemengeur. En ja... Het is inderdaad een hele rustige geur, dus calm en quiet, maar toch ook echt wel lekker. Het is, het is uh, ja, ik zeg al onverwacht lekker eigenlijk. Ik dacht dat het een beetje een saai geurtje zou zijn. Misschien een beetje zoals dat uh, katoen, hè? Dat, uh, dat was goed. Maar dat is dus niet zo. Het is wat zoetiger en ook wel een boeiende zoete geur. Dus nou, ik vind het niet verkeerd. Hij is trouwens ook regelmatig in de aanbieding, dit geurtje. Volgens mij is dit ook de vaste collectie van Yankee Candle. Het is volgens mij niet echt een seizoensgeur voor zover als ik dat weet. Dat denk ik alleen maar hoor, dat heb ik niet verder gegoogeld of zo. Maar dat denk ik omdat het al nou, best wel heel lang steeds uh, er is. Dus hè, terwijl ik dan andere geuren zie komen en gaan, lijkt deze toch wel in de vaste collectie te zitten. Dus hou gewoon even af en toe een aanbieding in de gaten. Dan, uh, dan kan je misschien voor 25% korting of zo krijgen. Maar ja, ik, vind hem, nou, ik zou hier niet een grote pot van kopen. Maar ja, voor de afwisseling zou ik nog best een klein potje ervan willen kopen. Ja, is lekker. Dan weer even Shea Butter. En die wordt beschreven. Ja, ik heb hem bijna op jongens. Dus ik moet even zorgen dat hij niet uit zijn jasje valt. Maar dit is dus zo'n ouderwets taartje. Hier zie je de vorm iets duidelijker. Het is een beetje zo'n taart of bloemachtige vorm. En dat, hebben ze dan, dat is dus die oude collectie van hun. En de website die beschrijft hem dan als fris als schone was. En de website die beschrijft hem dan als een heerlijke, romige, gladde geur met hints van mooie fruitbloesems. Yankee Candle Shea Butter behoort tot de groep frisse geuren van Yankee Candle. De topnoten zijn sinaasappel, bergamo, mix van bessen. De middennoten zijn vanille, orchidee, jasmijn en shea crème. Dat is dan natuurlijk die shea butter in het Engels. En dan als basisnoten witte muskus, vanillesuiker en guayac hout. En ik zou dit geurtje willen omschrijven als fris, als schone was, ook weer opnieuw. En dan met een licht kruidige basis. Ik vind dit echt een lekker geurtje voor overdag in het voorjaar. He, misschien heb je al een raampje ergens open, misschien ook net nog niet. Het zonnetje begint al een beetje te schijnen, maar misschien ook net nog niet. Het begint allemaal, de natuur die wordt wakker, de geuren worden al ietsjes ja, zomerser of nou, niet, niet zomerser, maar de geuren worden al iets meer lenteachtig. En daar past dit ook bij. Dus dit is weer zo eigenlijk zo'n schoon wasgoed geurtje. En dat komt denk ik zelf door de witte muskus. Muskus is ook wel, ik denk zeker die witte muskus, is heel erg van schone geuren. Dus die wasgoedachtige geuren is vaak de muskus. Dus uh, ik denk dat dat hier dan ook het geval is. Maar ik vind hem dus wel lekker. Hij is aardig. Maar weet je, niet bijzonder genoeg om hem dan nog een keer te kopen. Dan zou ik liever die Calm and Quiet Place uh, een potje van kopen. En niet zozeer deze. Maar ik vind het wel leuk om uit te proberen. En zeker nu in het voorjaar is die best heel lekker om te branden. En ook met deze wastabletjes, die ouderwetse, doe je ook zeker drie keer. Ondertussen ligt hier alles op tafel. Nou, laten we dan nog maar even bij de taartjes blijven. Dit heet een taart trouwens. Letterlijk een klein taartje. Hè? En dit is Star Anise and Orange. Dit is echt wel een ouder geurtje. Dus hij, je kan hem ner bijna nergens meer krijgen echt in een pot of zo. Voor zover ik weet, hoewel ik daar niet echt stevig naar heb gezocht of zo. Maar deze heb ik op de kop getikt in een winkeltje dat ik nieuw heb ontdekt. Eigenlijk dankzij mijn moeder. En dat winkeltje, dat is in Veldhoven. En daar mocht ik trouwens filmen. Dus ik ga gelijk even ook die beelden even inlassen. Want ik heb dat even gevraagd. Van goh, ik heb een YouTube kanaal, mag ik hier ook even filmen? En dat mocht, hartstikke leuk. En het winkeltje heet dus Warm That Home. En ik zal de website ook even laten zien... Nou, hier gaan we dus naar binnen zoals je ziet. En uh, ze zijn niet elke dag open, maar je kan ook op afspraak. En moet je nou kijken, dat is toch hartstikke gezellig. Ja, ik hou ervan jongens. Dit is wat ik ook leuk vind aan geurkaarsen. Het zijn altijd van die knusse kleine winkeltjes. 
Vaak ook mensen die het ook echt met passie dan runnen. Dat is hier ook het geval. De eigenares is ook, uh, heeft er ook echt veel zin in. Die vindt het ook hartstikke gezellig. En uh, die ontvangt je ook graag en vriendelijk. En uh, denkt met je mee, maar is zeker niet opdringerig. Dus echt, ik kan het echt aanbevelen. Het is een leuk winkeltje. Kijk, je ziet ook dat ze allerlei accessoires nog hebben voor de kaarsen. En uh, nou, allerlei maten, ook potten en potjes. En het is voornamelijk Yankee Candle, maar ze hebben ook een paar dingen van, uh, van ook wel andere merken. Maar nou, het is echt wel een Yankee Candle specialist. Dus, en hier zie je ook al die, uh, die wassmeltpotjes trouwens. En ook een hele trits, hartstikke leuk. Dus dat kan ik sowieso aanbevelen. En zij had ook een soort van grote grabbelbak met dit soort taartjes van, ik geloof, uh, nou of vijf voor zoveel. Of, of, of nee, afgeprijsd, uh, de, alles voor één voor één zoveel. Ik weet niet precies wat het bedrag was, maar in ieder geval minder dan, uh, dan wat ze normaal kosten. En daar had ze dus wat, uh, wat oudere collectie dan liggen. Maar ja, het voordeel van geurkaarsen is dat bederft natuurlijk niet. Dus ook al is het dan wat oudere collectie, je kan het natuurlijk gewoon gebruiken. En dan kan je toch nog even lekkere uh, aparte geurtjes uh, uitproberen. Voor mij is dit nieuw, want ik ben nog niet zo heel lang uh, van de Yankee Candle. Ik denk een klein jaar nu of zo, dat ik echt wel een beetje erin verdiep. Dus dat betekent dat er heel erg veel collecties uh, nog aan mij voorbij zijn gegaan. Dus mij kan je nog wel blij maken met een wat oudere collectie. Dus onder andere deze. Nou, Star Anise and Orange heet deze. Hij heeft als topnoten sinaasappel, anijs en mandarijn. De middennoten is dan kruidnagel. En als basis heeft hij muskus, sandelhout en vanille. Ik moet zeggen dat vooral de, de anijs en ook wel de kruidnagel een beetje de boventoon voeren met... Met als je hem dan smelt, wat, wat, ja, wat vage andere noten nog erbij. Dus wat zoetig natuurlijk. En uh, ook wel iets afgerond, iets, iets warms zeg maar. Maar ja, het is wel lekker. En ik vind hem ook voor nu wel, wel aardig zo voor in de lente zo. Hè? Dat het nog niet, uh, niet super heet is of zo. Dat alles weer wegsmelt bij wijze van spreken. Dat je, dat je meer behoefte hebt misschien aan wat, uh, tenminste ik dan, aan wat romerige geuren. Dus dit gaat al een beetje richting de gourmanden. Hè? Het zijn dus eetbare dingen. Het ruikt nog niet super eetbaar. Het heeft, het heeft wel iets weg van anijs, maar het ruikt bijvoorbeeld niet naar warme melk met anijs of zo. Zo dan weer niet. Dus het, is meer, het heeft voor mij nog meer iets bloemachtigs dan per se iets eetbaars, de associatie. Dus ja, ik vind hem zeker wel lekker. Ik weet niet of ik het nog een keer zou doen, deze. En zeker niet in een potje. Dus misschien nog een keertje zo'n wastabletje, maar... Nou, het is niet de allerlekkerste geur, maar het is, het is wel een lekkere geur. Hè? Het is ook niet zo dat hij niet lekker is. Want dan zou ik hem echt weggooien als hij niet lekker was. En dan nog een taartje en dat is Black Cherry. Black Cherry is ook al een tijdje op de markt. Ik vind hem niet per se voor herhaling vatbaar, maar ik zal eerst even de noten geven. De topnoten zijn kers en amandel, hartnoten kers en kaneel en basisnoten zoete kers. Nou is die combinatie er een die mij ontzettend aanspreekt, want ik ben gek op kers. En zeker ook kers met amandel, die combinatie vind ik heel erg lekker. Dus ik dacht nou, dit kan. Kan niet missen, dit moet ik heerlijk vinden. Echter, ik vind persoonlijk dat dit dus niet voor herhaling vatbaar is. En dat komt omdat ik hem heel erg een beetje naar kauwgom vind ruiken. Dus meer snoepachtig, kauwgomachtig, een beetje bubblegum, weet je wel die ouderwetse, een beetje dat synthetische ook. Ja... Kijk, de website beschrijft het als een fruitige geur die ruikt naar de absoluut heerlijke zoetheid van rijpe zwarte bessen. Dus bessen en niet kersen. Maar ik vind het nog steeds echt wel naar nou, kauwgom ruiken en of het nou bessen of kersen moeten zijn. Maar ik vind het echt tegenvallen, vind ik echt jammer. Ik maak hem wel op, want hè, zo erg is nou ook weer niet. Maar ik denk niet dat ik er als eerste naar zal grijpen. Deze leg ik toch echt wel even aan de kant, denk ik. Ja, dus dit is er nou een die ik echt niet zo lekker vind. Dat is een van de weinigen, moet ik zeggen. Dan blijven we nog even bij de kers. Alleen dit keer gaan we naar de Cherry Blossom. En dit is dan wel een lekkere kers. Deze uh, heeft het als topnoten kers. Nou, lekker simpel. Als middennoot dan roos, kersenbloesem en jasmijn. En als basisnoten muskus en sandelhout. En dit vind ik nou echt naar kers ruik. Ik heb, deze heb ik dus ook in een grote pot. En dat is hij ook echt wel waard. Ik vind dit echt lekker. Dit, dit vult mijn kamer met een kersengeur. Zoals ik het eigenlijk had verwacht van die black cherry. Die zo met heel veel kersen en amandel en zo wordt omschreven. En deze heeft toch ook wel nog wat andere dingetjes nog erbij. Wel onder jasmijn en zo. Maar hier vind ik het vooral heel erg naar kers ruiken. Dus ja. Dus dit vind ik heel erg lekker. Ik heb er dus ook een fotiefje van. Die heb ik nog niet gebrand. Deze heb ik ook een keertje gratis gekregen ergens bij. 
toen ik weer wat, uh, wat kaarsen kocht. Maar die pot die had ik toen al. Dus ik ben nu eerst de pot aan het opmaken. En dan, uh, dit past ook beter in frame. Dus ik, uh, nou ja, goed, je ziet aan het beeld ernaast ook de, de grote pot. Maar ja, deze vind ik dus heerlijk. Qua projectie is hij wel iets minder sterk dan zeg maar al die koekjesgeuren die ik heb. Hè. Daar doe ik echt wel, uh, die ruik ik gewoon de hele avond, die koekjes dingen. En deze kerst, ja, die ruik je wel. Maar vooral ook als je even de kamer uit bent geweest en dan weer terug de kamer inkomt, dan ruik je het heel duidelijk. Maar ik heb minder dat ik me erdoor omhuld voel, zoals ik dat met koekjes wel kan hebben. Dus ja, ik denk dat toch uh, dat die gourmande geuren wat sterker zijn over het algemeen. En dat dat met een bloem, zoals ook de kersenbloesem, toch wat minder sterk is. Zelfs ook al zit er jasmijn bij. En jasmijn is echt wel een, een zwaargeurende uh, bloem. En ook uh, roos zit er nog bij. Dus het zijn toch wel stevige bloemen. Ik denk dat die dan nog zorgen voor de projectie. Maar uh, ja, van de kerst alleen uh, kan je het blijkbaar niet hebben. Maar goed, ik vind het dus toch wel een heel lekker geurtje dit. Nou, speaking of koekjes en gourmanden en dat soort dingen. Dan heb ik hier Do Not Worry. Hartstikke grappige woordspeling natuurlijk. Van Kringle Candle. En Kringle Candle is een merk wat ik nog maar kort geleden heb ontdekt. Ik koop dat bij Notino. Uh, Notino is weer een, een Zweedse winkel, maar ik denk dat Kringle Candle gewoon een Amerikaans merk is. En ik denk dus dat Notino dan een restpartijtje, hè, dat je dan van die restpartijtjes op de kop tikt. Dat idee heb ik, omdat het ook regelmatig in de aanbieding is. Maar goed, misschien zit ik daarnaast, maar dat denk ik. Want Kringle is ook een, echt een typisch Amerikaans woord wat echt geassocieerd wordt met de kerst. Chris Kringle is dan zogenaamd de naam van de kerstman bijvoorbeeld. Dus Kringle verwijst echt naar kerst. Ja, en dan Donut Worry. Ja, het ziet er ook al vrolijk met lentekleurtjes uit. Dus, dus voor een gourmande geur vind ik dit ook wel echt meer een lente gourmande geur. Hoewel dat natuurlijk ook een beetje arbitrair is. De deksel zat er heel stevig op, dus die heb ik even off camera eraf gevrikt. Ja, dus het ziet er dus lekker romig uit. En ik zal even de noten, de geurnoten ook opnoemen. Topnoten, fruitige noten en boter. Hartnoten, kaneel en nootmuskaat. En basisnoten, zoete noten, denneboom, vanille. Nou, ik vind dat als ik hem brand duidelijk wel een gourmande geur, maar ook een beetje vreemd. Het is een beetje een aparte geur. Want hij moet dus naar donut ruiken blijkbaar. Dat, in ieder geval dat denk ik. Dat zie je ook, nou dat denk ik niet alleen, maar dat zie je ook gewoon op het etiket. Hè? Het is duidelijk dat het ook echt de bedoeling is. Het heet ook Donut Worry. Maar als ik het dan ruik en ik moet het beschrijven, dan vind ik het eigenlijk niet naar Donut ruiken. Tenzij ik misschien, ja ik moet wel zeggen, ik heb nog nooit een echte Amerikaanse Donut gehad in Amerika. Dus misschien ruiken die dan wel zo, hè? dat zou ook nog kunnen. Maar goed, voor mijn neus doet het me eigenlijk... Een beetje denken aan vanillevla. Dus er zit een sterke, romige vanilletoon zit erin. En dan zou ik zeggen met van die foute vruchten siroop. Ik weet niet of je dat nog weet van vroeger. Dan had je van die, volgens mij was dat van Hero of zo. Van die, van die smalle, kleine flesjes met van die ja, bosbessen en bessenachtige toestanden. En dat, dat smaakte altijd heel synthetisch en zoet en zo. En dat kon je dan over de, over de yoghurt en de kwark doen. En als je dat dan in de vanillevla deed, dan was het eigenlijk net niet lekker. Want dat past eigenlijk net niet bij vanillevla, hè? bij vanille. Dat was eigenlijk meer voor de yoghurt. Maar ik gooide het er toch wel eens in, omdat ik dan de vanillevla weer te saai vond. Maar die, daar doet het me aan denken. Dus vanillevla met foute vruchtensiroop. En dan ook nog stukjes cake die erin drijven. Dus alsof je misschien, ja eigenlijk moet, had die misschien trifle moeten heten. En trifle is toch zo'n zo cake met, met vla en een beetje zo'n zompige cake onderin. Hè? Want die cake gaat het dan helemaal opzuigen. En dan volgens mij iets van vla of zo erbovenop en dan allemaal fruit. Dat is een trifle. Als ze hem trifle hadden genoemd, dan had ik het geloofd. Daar doet hij me het meest aan denken. Hij doet mij niet aan donut denken. Dus de donut associeer ik toch echt wel met deegwaren. Gebakken, koekachtig. Dus, de, ja. dus dat vind ik er dan aan tegenvallen. Plakken we dit nou af en denken we er trifle bij. En ik ruik hem dan nog eens. Ja, dan vind ik hem gek. Dat is toch psychisch. Dan vind ik hem ineens lekker en ook goed. Want dan denk ik, ja, het is echt trifle. Dus... Daar moet je wel rekening mee houden met deze. Ik heb me in de aanbieding gekocht bij Notino. Die had weer een aanbieding van alles in de, voor zoveel procent korting. Die aanbieding is er nu alweer af. Dus je moet even wachten, want dat hebben ze regelmatig. Als je hem overweegt, dit is het medium formaat trouwens van zo'n uh, glazen pot van Kringle Candle. Het is ook een mooi ontwerp, hè? dat rechte, dat strakke. Dat ze hebben die grote potten ook van hun. 
Dus dit is wel aan te bevelen als je van een trifle geur houdt. Maar als je echt zit op donut zit te wachten, dan zou ik deze niet kopen. Maar verder ziet hij er natuurlijk ook wel heel gezellig lenteachtig uit. Ik vind het ook wel een beetje paasgeuren. Met dat, of kleuren bedoel ik, met dat blauw en dat geel en roze en zo. Het hadden ook paaseieren kunnen zijn. Dus ik vind hem dat betreft wel echt geschikt als voorjaar. Nou, nog even dan in dat blauw en geelachtige voorjaarskleuren ook blijvend en ook gourmande. Country Candle is ook een Amerikaans merk. Lijkt heel erg op Yankee Candle en Village Candle en al die uh, candle merken, zeg maar. Ook in kwaliteit. Ik vind hun erg goed. Is zeker wel te vergelijken met Yankee Candle. Zo niet zelfs beter in een aantal opzichten, tenminste... De geuren dat, die, die ik dan tot nu toe heb geprobeerd. Want ik heb natuurlijk nog niet alles van ze geprobeerd. Zij hebben dan weer, net weer hele andere smaken ook dan Yankee Candle. Dus ik vind hun wel leuk om mee af te wisselen. En hun wastabletten, want dit is een wastablet van hun. Ja, dat vind ik echt fantastisch. Moet je nou kijken. Dat is in zessen verdeeld. Dus je krijgt een eerste voor, voor wat je koopt. Kan je al zes keer doen. En het is helemaal... Al klaar om, om er zo uit te drukken. Dus het is al ook in porties verdeeld. Het is ook bedoeld om af te breken. Ik denk eindelijk een merk wat er rekening mee houdt. Dat ik niet zo'n enorme blok in mijn wasbrander wil doen. Dat ik alles weer moet verkruimelen. Zoals hier deze bende hier. Die ik net een beetje uit beeld heb geveegd. Omdat het helemaal afbrokkelde. Dat heb je hier dus niet mee. En het is wel zacht genoeg om, om zo af te breken. Dus ja. Nou, dit is dan Blueberry French Toast. French Toast zijn wentelteefjes. Dus dan is het wentelteefjes met uh, blauwe bessen of misschien iets jamachtigs. En zo ruikt het ook echt. Het ruikt ook echt naar wentelteefjes met iets van jam. Dus, dus ook kwalitatief qua, qua hoe de geur dan echt uh, ruikt naar wat hij zegt uh, dat hij zal ruiken. Zo ruikt hij ook echt. En deze vond ik dus zo lekker. Ik had eerst dit uitgeprobeerd, die, die wasblokjes. Dat ik hem ook in het groot heb gekocht. Ook in de aanbieding volgens mij. En ja, ik ben er flink al aan het branden jongens. Ik vind dit echt heel erg lekker. Dit vult mijn kamer ook goed en zo. Dus dit is echt wel een grote pot waard vind ik zelf. Maar goed, probeer het dus vooral eerst in die wastabletten uit. En nogmaals, ik vind dit dus tot nu toe het, het merk met het meest handige wastablet wat ik in huis heb. Beter ook dan die Woodwick. Want dat is dan helemaal aan één stuk en moet ik zelf maar zien te breken. En dit uh, is al helemaal uh, voor mij op maat. Ja, perfect. Niks meer op aan te merken. En dan blijf ik nog maar even op kleur. Want moet je nou kijken joh. Wat ik hier nou weer op de kop heb getikt. Prachtig. Zie je, dat zijn van die kooikarpers. Een afbeelding in blauw water met, met waterlelies. Een schitterend mooie pot met een gouden deksel. En daar zit dan een geurkaars in. Ik heb hem ook al half op zoals je ziet omdat hij natuurlijk ook wel heel mooi staat op tafel. Zij hebben hier, dit is van um, Ashley en Burwood. En deze heet dan Don't Be Coy. Natuurlijk een woordspeling. En zij hebben hier een hele serie van. Dus ze hebben wel wat twintig volgens mij. Ik heb ze niet geteld hoor. Maar volgens mij wel twintig van dit soort potten. En allemaal anders. En allemaal met een dieren- of een natuurthema. Dus ja, het is ook wel echt verzamelwaardig. Maar het is wel duur. Want ze zijn normaal gesproken iets van... Ik dacht 50 of 60 euro en ik heb deze in de Abini gekocht voor 29, dus de helft van de prijs. Ja, ik vind hem zelf ook geen 60 euro waard, zelfs niet met deze pot. Dus, en ik vond 30 euro al duur, omdat die ook echt wel kleiner is dan bijvoorbeeld uh, zo'n country candle of een Yankee candle. Hè? Kijk. Kijk, hij is een stuk uh, smaller en een stuk korter. En dit is iets van 320 gram. En ik geloof dat in zo'n grote pot dat je dan al rond de 500, 600 gram zit. Dus dat is wel echt ongeveer de helft. En dan is ook 30 euro nog best duur. Want 30 euro is de nieuw prijs voor zeg maar country candle, yankee candle, village candle. Hè, voor zo'n grote pot. En hier betaal je dan eigenlijk voor, laten we zeggen, een derde. Of, of sorry, de helft. Of misschien twee derde van, van dat gewicht betaal je dan hetzelfde in de aanbieding. En nieuw dus 60 euro. Dus ik vind dat echt veel te duur. Ook vanwege de, de, de type geuren die zij aanbieden. Het is iets minder mijn smaak, dus minder gourmande en meer bloemig. Oké, okay, mijn hele camera was omgevallen, dus dat is een iets andere camerahoek nu. Maar in ieder geval, het is dus wat minder gourmande, meer bloemig en dat soort dingen. Deze heeft ook als beschrijving op de website, ja het is natuurlijk weer marketingtaal, hè, maar er staat een heel verhaal. Een sierlijke kooi, zwemmen tussen waterlelies en groene takken in de koele vijvers van een geurige watertuin. 
een rijk tapijt van bedwelmende jasmijn, wilderige narcissen en sensuele lelie, verweven met sprankelende tonen van citroen en sinaasappel bestrooid met musk. Nou, oké, okay, dus een heel verhaal. Het, is, uh, het moet allemaal prachtig zijn en lekker ruiken. Dus wat we dus hè, met veel woorden hebben gezien hier is dus jasmijn, narcis, lelie. Dus heel bloemig inderdaad. En dan nog wat citrus en sinaasappel. Ik denk dat dat dan in de topnoten zal zitten. Want daar zitten die citrus die gebruik je voor projectie. Hè? Dus die zitten meestal in de topnoten. Ja, en muskus zit meestal in de basisnoten. Dus die, die musk zal dan wel uh, eronder zitten. Nou, ja, ik vind het wel aardig, maar het is niks bijzonders. Dus het is wel bloemig en fris. Gelukkig dan niet een aquatische bloemige geur, want daar heb ik echt een hekel aan. Maar dit is wel, wel, ja, wel, wel goed verder. Prima. Maar ook een beetje, ja, wat ik dan zou noemen een standaard geurkaarsgeur, weet je wel. Die, die ook, de, die ook zeg maar de, de minder spannende merken, die hebben ook van die typische bloemachtige, frisachtige geurtjes. Ja, daar doet dit me ook heel erg aan denken. En ik vind eerlijk gezegd de projectie ook nog niet heel erg indrukwekkend. Dus het is niet zo dat je dan denkt, wow, mijn hele huis ruikt ernaar. Dat is ook, ja, dat is ook niet zo. Hij, ja, het is wel aardig, weet je. Dus ik zou dit niet nog een keer kopen, behalve als ik bijvoorbeeld de potten zou willen gaan sparen. Want kijk, ik heb wel bedacht, als dit eenmaal op is... Dan heb ik natuurlijk wel een leuke pot om daar dan gewoon kaarsen in te, in te zetten en alsnog gewoon te branden. Dus voor de sier is het natuurlijk wel leuk. En nogmaals, kijk gewoon even, google dat even, Ashwood en Burley. Ze hebben ook een eigen website, dan kun je de volledige collectie zien. En dan kan je kijken of Notino het ook heeft voor wat minder, uh, minder in de prijs. Maar goed, het is dus wel een tip voor de, voor de mensen die ook mooie spullen op tafel willen hebben. Want laten we wel wezen, dit is natuurlijk wel een stuk mooier dan Yankee Candle, zo'n pot. Of nou ja, al die andere merken die ook allemaal van die potten hebben. Wat ik ook bij Notino vandaan heb, is deze. Die heb ik overigens niet gekocht. Dit was ook weer een cadeautje wat ik erbij kreeg. Ja, hele andere stijl. Dus een strak zwart potje. Er zit een witte sticker op. En dan een kaarsje erin. Nou, voor, dat is voor mensen die van meer van de moderne stijl houden. Dus is zeker niet dat landelijke wat Yankee Candle heeft. He, dat knusse gezellige is het niet. Het is meer strak, modern. Ook een beetje mensen die misschien uh, een beetje van de, van de Japanse stijl van inrichting zijn. Meer dat boeddhistische of, of het zen-achtige of zo. Strak in ieder geval. En dit is dus hun Feeling Peaceful. Ze hebben meer smaakjes hoor. Maar dit is er dus uh, ook eentje van. En deze heeft als topnoten banaan, ananas, aardbei en kers. Dus heel erg fruit er in de top. Als hartnoten dan roos, kersenbloesem, sinaasappelbloesem. Dus dat is dan weer heel bloemig. En dan als de basis hebben ze dan amber, vanille, muskus. Dus dat is dan weer ja, echt de basisnoten. Amberig, dus dat is een beetje harsachtig. Muskus, hè, een beetje dierlijk. Vanille, heel romig. Dus ja, ik vind alsof ze hebben geprobeerd alles wat je erin kan stoppen, erin te stoppen. Dus bloemen, fruit, muskus, vanille, ja... Nou, dus je zou kunnen denken, nou, dat moet al wat zijn. Maar ik vind het dus, een, ja, wat ik een klassieke geur zou willen noemen, een beetje saai. Dus een beetje op het oudbollige af. Doe me ook een beetje denken aan een stukje zeep. Het is dus wel bloemig, bloemige zeep eigenlijk. Dus ja, een beetje, doe me ook een beetje aan mijn oma denken. Dus het is geen vervelend geurtje, helemaal niet. Ik maak het ook wel gewoon op. Ik heb er wat losse troep in gegooid, zie ik. Maar in ieder geval, ik maak het dus ook wel gewoon op, maar... Dit zou ik niet nog een keer bestellen, of niet nog een keer, maar ik heb dit niet besteld. Maar ik zou dit niet bestellen zelf, omdat ze ook nog vrij duur zijn. Want ik zag dat hun grotere potten ook best stevig geprijsd zijn. En dan vind ik dit echt niet bijzonder genoeg, sorry hoor. Ik kan wel zeggen feeling peaceful, maar uh, nou, je mag wel iets meer je best doen om er wat, ja, wat aparts van te maken. Ik vind het niet een hele complexe geur, of, of nou ja, misschien is die wel complex, maar in ieder geval niet bijzonder. Dus nee. Ik gebruik dit zelf bijvoorbeeld uh, in een vakantiehuisje. Want dat is nou typisch weer zo'n luchtje wat je dan meeneemt naar een vakantiehuisje. Dan ruikt dat huisje wel lekker fris en bloemig. En dat is ook iets wat, wat, wat neutraal genoeg is in die zin. Hè. Dat vindt iedereen ook wel, uh, wel kunnen, zal ik maar zeggen. En dan tot slot deze doos die ik heb gekocht. Dit is van het merk Cento. Het is een Discovery gift set. Dus je hè, die staat er ook al op. Mini Aromatic Candles. Is sowieso natuurlijk een leuk cadeau idee hè? Om, om iemand drie geurkaarsjes cadeau te doen die hij dan kan uitproberen. En dit merk heeft dan van al deze drie smaken en trouwens ook nog meer. Natuurlijk ook grotere potten en ook van die geurstokjes die je dan in olie zet en zo. Dus allerlei geurproducten hebben ze hier dan van, van deze drie smaken. Ik moet deze nog branden, dus die heb ik nog niet uitgeprobeerd. Maar 
Ik, heb, ik doe ze wel in deze video, want dit, dit is een video over lentegeuren. En ik heb hier ook wel weer een lenteassociatie bij, want het zijn weer ja, in mijn optiek dan frisse geuren. Zeker deze, dan heb je dat katoen ook weer. Maar goed, ik zal even ze één voor één dan opnoemen, van links naar rechts. Peony en Rose. Peony is pioen, dus het is pioen en roos, zo heet het geurtje. En de, top, uh, de topnoten zijn pioen en framboos. De hartnoten roos, lychee en bamboe. Bamboe, bamboe wou ik zeggen. Bamboe. En als basisnoten ceder, sandelhout en muskus. Dan de cashmere en cotton. Nou, als topnoten lila en cashmere. Ik weet niet wat lila dan is. Of dat dan een bloem is of zo. Ik, ik associeer lila met een kleur. Kan, ja, ik weet het niet. Nou, als hartnoten violet en katoen. Ja, violet is dan volgens mij ook een bloem. Dus dan heb je de violet en lila. Ja, dat zijn ook kleuren in mijn optiek. Maar goed, en dan als basisnoten dan muskus en vanille. Maar goed, dat katoen en cashmere, ja, dat moet toch wel heel fris ruiken. Ik, ga dat toch, ik krijg ze er ook bijna niet uit, dus ik ga, dat nou niet, ik ga dat nou maar niet slopen. Als ik ze er eenmaal uit heb, krijg ik ze misschien niet meer terug in. En dan de vanille en musk. Die heeft als topnoten dan jasmijn en oranjebloesem. Hartnoten, kokosnoot en braanbes. En als basisnoten vanille, karamel en muskus. Ja, ik heb ze er dus nog niet uitgehaald. Maar het is ook puur om uit te proberen. Maar als ik er zo met mijn neus even langs ga. Vind ik het eigenlijk ook wel weer een beetje van die klassieke geuren. Wat ik het eigenlijk net ook zei over deze. Ik vind dat wel een beetje dezelfde categorie eerlijk gezegd. Dus ja, het, het ruikt lekker. Het is fris. Het is zepig. Beetje klassieker dus, dus in de zin van daar kan je eigenlijk geen buil aan vallen. Ja, het is in die zin wel een volmaakt cadeautje natuurlijk. Dus dit is de Cento Discovery Gift Set met drie mini aromatische kaarsjes. En Cento kun je onder andere bij Issy Paris kopen. Je kunt ze daar ook ruiken. En je kunt het dus ook in de winkel in die zin even uitproberen, even een snuifje nemen... En ze hebben een redelijk uh, grote collectie ook Easy Paris. Dus je kunt, uh, ja, je kunt je slag slaan. Ja, en dat was het weer jongens. Ik hoop dat jullie het gezellig hebben gevonden. Klik het duimpje omhoog als dat zo is. En abonneer je op mijn kanaal. Ik doe van alles. Make-up, oogschaduw, lipstick, nagellak. Maar ook dus geurkaarsen en ook parfum. Ik heb van alles ook afspeellijstjes gemaakt op mijn kanaal. Dus als je denkt, ik wil eens eventjes een thema bekijken. Of ik wil alle... In die brand video, video's bij elkaar, dan heb ik daar een afspeellijstje van voor je. Dus uh, ga gewoon lekker even gastduinen op mijn kanaal. En uh, nou, gezellig, laat een uh, comment achter, vind ik altijd leuk. En uh, je krijgt altijd reactie terug. Dus uh, nou, bedankt voor het kijken weer en tot de volgende keer. Doei!